Hello guys, welcome to Dabbing the Tech and today re-review na naman natin ang isang product galing kay Nox Gaming Gears. So special thanks to Ziota for sending this product for review. So si Nox Black Hole 7.1 Surround Gaming Headset ay sikat na sikat sa South Korea ay gawa siya ni Nox Gaming Gears nga. Unfortunately, hindi siya available locally and available lang siya or mabibili nyo lang siya sa Amazon and eBay. So, tingnan na natin kung ano may offer sa atin ni Nox Black Hole 7.1 Surround Gaming Headset. And para sa price and availability ni Nox Black Hole, mabibili nyo siya for $40 or 2,000 pesos converted dito sa atin. Super pasok siya sa budget category and unfortunately available lang siya sa Amazon and eBay. Para sa design, meron siyang metal headband combined with a letter adjustable strap para mag-fit sa kahit anong size ng ulo ng mga users. Mapapansin nyo na pretty common yung ganitong style ng headset sa mga budget gaming peripherals and for me okay lang siya as long as comfortable i-adjust yung headband and yung strap. As for the quality, halos nasa premium side na yung ating Nox Black Hole. Kahit nasa $40 or $2,000 price range lang siya compared sa ibang gaming headsets. Meron siyang makapal na metal base, comfortable na leather strap na may sufficient foam, and ad adjustable din siya. Meron siyang dual microphone feature, yung earcups niya ay may plastic housing na nakakabit sa metal base, and makapal na cushion for better isolation ng sound. And para sa sound quality, super clear and solid ng sound niya. Yung bass, yung treble, yung clarity ng sound ay halos wala kang masasabi. Yung sound quality din niya ay super lakas or yung sound level niya super lakas lalo na kapag naka 100%. Halos maririnig mo yung sound kahit hindi mo suot yung headset. So mamaya iisa-isahin natin yung mga features niyan. Idagdag mo pa yung RGB feature niya sa gilid ng ear caps although yung mga ganitong style is gimmick na lang dahil of course gamit mo yung headset and hindi mo nakikita yung RGB so I think senseless talaga yung nagla paglalagay ng RGB sa side ng ear caps ng mga gaming headset. And para naman sa ear caps, makikita natin yung Nox branding na may RGB LED na super ganda ng design. I really like the aesthetics compared sa mga ibang headsets na nasa 2,000 pesos category. Andiyan din yung extended microphone natin na meron pang secondary microphone for ANC or Active Noise Cancellation Feature. So mamaya pag-uusapan natin yun kung ano ba yung magiging epekto and ano pa ang may offer sa atin ng ANC feature na yan. And para naman sa structure ng headset, so dahil meron siyang metal headband and leather strap, kahit papano comfortable naman yung strap dahil meron siyang foam sa loob and hindi siya ganun kabigat. And yung cushion sa ear caps din niya is sufficient yung kapal para makapag-provide ng better isolation kapag ginagamit yung ating headset. Although over the time medyo magiinit siya and pagpapawisan yung tenga nyo, so I think yun lang yung magiging downside niya dahil medyo makapal talaga yung ear caps niya. Hello guys, so this is a microphone test ng ating main microphone. So meron dumadaan na tricycle, meron akong uh, electric fan, 1 meter away from me. And of course yung background noise natin, gabi na kasi kaya meron kayo maririnig na sound ng crickets or something. So ayan. So kung mapapansin nyo, malakas pa rin yung sagap ng uh, kanyang noise or background noise kahit meron na siyang ANC features. So talagang didepende pa rin yun sa mismong room or area kung nasaan kayo. Gaya nga ng sinabi ko kanina, meron siyang dual microphone feature. Yung main microphone niya will serve as the main receiver ng voice mo. And yung second microphone ay para sa external noise blocking or para sa active noise control feature or ANC. As for the mic, pretty decent yung mic level niya. And kahit pa paano makakatulong ng konti yung ANC or active noise cancellation feature niya. Pero kahit ganun, syempre magdidepende pa rin ito kung gaano kaingay yung area mo or yung room mo. Isa pa sa mga interesting feature niya ay yung iba't ibang buttons na meron siya. Meron siyang button para sa mic and button para sa vibration feature niya. So para sa vibration feature, super okay nito for music lalo na kung makikinig ka or mahilig ka makinig ng mga music. This will give you more immersive experience sa pakikinig especially kung malakas yung bass and treble ng music ng pinakikinggan mo. Pero for gaming, medyo nakakairita siya dahil sumasabay yung vibration kapag nagkakaroon ng deep noise doon sa nilalaro mo. So usually naka-off yung vibration feature niya kapag naglalaro ko especially for FPS games. 
And para sa sound quality, wala talaga akong masasabi dito sa headset na to. Yung bass, yung treble, clarity ng sound, and yung sound level niya talaga ay super solid compared sa ibang headset na nahawakan ko. Even kapag kinumpare mo siya sa Razer, iba talaga yung nabibigay niya experience kapag ginamit mo siya. And by the way, meron siya sariling subwoofer niya, kaya super solid ng bass and treble niya kapag makikinig ka ng music. And para sa last part ng structure ng ating gaming headset, yung cable niya meron siyang 2.2 meters and gold plated USB din siya. Special mention ko lang na kahit hindi siya braided cable which is sikat sa atin yung braided cable, eh yung cable nila is high quality na gawa sa special rubber na intended for eye cafe and office. And lastly, dahil gaming headset siya, of course sa gaming super clear ng sound and halos madidinig mo ng maayos yung footsteps ng kalaban mo kung saan manggagaling, either sa left ear cap or sa right ear cap. And yun nga lang gaya ng sabi ko, medyo nakakairita yung vibration niya lalo na kapag may mga deep noises na nanggagaling sa mismong nilalaro mo gaya ng pagsabog ng bomba or ultimate ni Bangalore. So that one will create a lot of deep noises kaya magkakaroon ng maraming vibration and hindi yun maganda lalo na kapag ka, nagkakabakasin baka na hindi mo maririnig yung footsteps ng mga kalaban mo. Kaya super ganda ng ginawa nila dito na halos yung ibang features and options na makikita mo usually sa mga high-end gaming headsets ay nandito sa ating Nox Black Hole which is a budget gaming headset. Yun nga lang another downside para sa software, medyo disappointing siya dahil para sa akin, para ka lang nag-install ng another Realtek driver. Yung options niya ay limited lang sa sound levels and profiles na pagpipilian, wala kang ibang customization na magagawa like equalization, RGB control and mic options. And to summarize our review ng Nox Black Hole 7.1 surround gaming headset. So, so far wala akong issue dito. Lahat ng specs or lahat ng kailangan mo para sa isang gaming headset is nandito na. So, meron siyang dalawa dual mic feature na mostly makikita mo lang sa mga high-end gaming headsets nga. So, makapal din yung cushion niya. Comfortable din siya. Yung so solid din yung quality ng sound niya. So, wala ka talaga mapipintas doon. So, I think yung cons lang niya is, uh, I think yung mic nga is kailangan mong i-adjust via Realtek so I think plus 10 boost or plus 10 decibels para sa boost nga is sufficient enough na para sa microphone nya para mas makas ng konti and since may ANC naman siya so I think kaya na nun uh, tanggalin or bawasan yung background noise mo so another cons niya I think yung uh, dahil makapal yung cushion niya and nasa tropical country tayo so usually kapag mainit talagang pinagpapawisan tayo so pwedeng magbakbak to dahil sa pawis natin so I think kailangan yung alagaan yung leather nito para hindi siya masira agad kasi I think hindi, hindi pwedeng palitan yung cushion nito or wala kayong mabibili kung sakaling kunin niya to. And of course, katagalan din, iinip din talaga siya kahit naka-aircon kayo or malamig dahil medyo makapal talaga yung kanyang uh, cushion. So overall, yun lang talaga yung masasabi ko sa kanya. Super solid nung quality ng sound. Yung, of course, 7.1 surround din siya. So nandun yung immersive experience na mabibigay niya lalo na kapag ka nakikinig ka music or naglalaro. Ang konting cons lang niya is yun nga yung mic medyo mahina and of course syempre makapal yung cushion niya so nandun na given na yung uh, pagpapawisan ka dahil uh, sakop na sakop niya yung tenga mo. Pero which is better dahil nakakapagbigay siya ng uh, better isolation ng sound. So that's it para sa ating review ng Nox Black Hole 7.1 Surround Gaming Headset. So kung may nakalimutan ako or may tanong kayo, comment down below para masagot natin yan. And don't forget to like, share, and subscribe. And meron na rin tayong bagong website. So para sa English Detailed Review ng headset na to na meron na rin tayo sa website natin. So search nyo lang yung www.wmdtechph.com Ang hirap bigasin. So nandun yung English Detailed Review natin. Na-publish ko na siya way back bago pa natin magawa tong video na to 
And of course, don't forget to subscribe na rin. And share nyo na rin yung ating video. And don't forget to support our channel by using our Lazada and Amazon affiliate. And as always, happy gaming!